Hello， 大家好，我是大方。今天我想给大家分享一个我使用频率最高的一款 App 手机软件。当然，它不仅仅是一个手机软件，它在 Android、iOS 和电脑的浏览器端都是可以使用的。这也是我最最想要推荐给大家的谷歌产品。对，它就是谷歌 Photo， 谷歌相簿，在大陆地区被翻译成谷歌相册。Anyway， 它都是同一个东西，就是 Google Photo。因为我在二零零二年左右的时候购买了第一款数码相机，从那个时候开始，我就拍摄了大量的影像资料。那么最让我头疼的是，我有那么多的照片，该如何去存放呢？存放好了之后，那如果我想要查找当中的某一张照片，那更是一件令人头疼的事情。如何来整理这些照片？通常呢，我会将它放到一个文件夹里面，按照月份、日期和年份分到文件夹里面去保存。同时呢，我认为照片是我最最宝贵的回忆，我视它如珍宝。那么，怎么样对待这些影像资料呢？我通常是会把它拷贝到 A、B 两份的硬碟里面，然后把它放到我的防潮箱里面。同时，两块硬盘损坏的情况几率会小很多，这样能保证我的资料是最最安全的。我在我的 NAS 或者是 PC 电脑里面，我会挂载一个我经常看的最近几年的硬盘，以供我随时去查看。但是查找起来也是非常麻烦。直到有一天，我看到了 Google Photo 谷歌相簿，这真是一个颠覆我。对影像资料管理这件事情的认知的一个产品，那我们来详细了解一下谷歌相簿。我们看一下是怎么安装啊？我们在 App Store 里面搜索谷歌相册，有没有啊？有，它出来的是 Google Photo 哈，我已经下载好了。你们如果没有安装的话，可以安装一下谷歌相簿呢。是谷歌推出的一款基于云端存储的一个产品。点击右上角的头像，你会看到有一个是开启备份。如果你没有开启的话，你就点击开启备份。首先它会出来两个选项，让我们选择，一个是高画质无限免费存储空间，这就是我们说的无限免费存储空间；以另外一个是原始大小。好，我来解释一下这两个区别是什么。第一个选择高画质呢，它会存储 1,600 万像素的照片规格，以及1 0 8 0 P 的影像资料的分辨率，在这个规格以下的，它都是能够上传上去。那如果是你的文件是超过这两个规格，它会自动将你的照片压缩到 1,600 万像素以下，以及你的影片。会自动压缩到1 0 8 0 P 以下，并且免费存储。如果你不想将你的照片以及影片压缩的话，那你就选择原始大小。但是如果你选择原始大小的话，它就会占用谷歌免费送给你的15个 G 的空间，这是共用你极妙账户云端硬碟的 Google Drive 的那个空间。以我个人经验来说，一般我的照片不会超过 1,600 万像素。即使超过一千六百万像素，它帮我压缩到一千六百万像素以下的话，我用我的肉眼是几乎是无法分别出来的，所以我觉得这个问题不是很大。如果是影片资料的话，我们通常手机拍摄也是一零八零 P 的，但是如果调成了四 K 拍摄，或者说你的影像资料是四 K 的，那么如果压缩到一零八零的话，我们肉眼还是能够分别出来的。根据大家的习惯去选择，所以我觉得没有问题，我都选择高画质这个选项。然后我们点击确认。好，这样的话它就开始上传了，看到吗？它就开始上传了。打开了同步的功能，它就会自动的将你所有手机里面照片同步备份到你的谷歌相册。一旦同步好之后呢，我们怎么释放？这有一个，呃，左边有个菜单，左上角有个菜单，我们点击一下释放空间。可以看一下，你就要从设备上删除九百零六项内容，释放空间。这个软件呢，已经将你的照片上传到谷歌相册了。你可以这个时候释放掉你的手机空间，让你的手机能够变容量能够释放出来。如果这样的话，有个好处，你可以不用买2 5 6六 G 的容量的手机，你可以买一个最小容量的手机，然后通过谷歌相册的这个功能呢，实现你无限量的照片存储。这个功能是不是很棒？左上角的三个小横杠，我们打开，啊，它会有一个设置
。测试里面第一个就是我们刚才看的，你可以选择你的。备份核实备份，那你点击这个核实备份啊，点击这个上升大小，它也会弹出更改你的选项，也可以的啊。那另外一个呢，就是这两个开关，如果你手机的这个流量不是吃到饱的状况呢，我建议是不要打开，因为打开之后它就会用你的移动数据网络来备份。如果你是吃到饱的状况，那无所谓啊，你打开，随时拍了一张就可以上传，随时都可以上传啊。我们看一下这个主界面，主界面上面第一个是搜索栏，这个很很显然，在上面这个三个框呢，它是比看见一年前、两三年前、五年前，这是一个回忆的区，这在这里面通常它会看到是哎，今天是四月四月份左右，它会告诉你一年前这一周、一年前的本周发生了哪些事情，你可以呃看一下啊，我拍了哪些事情，对吧？啊，这这个是八年前，本周四月十八日，本周发生了哪些事情？你可以，它会自动以 PPT 的形式来，嗯，为你播放。那，那你也可以将它分享给某人啊，分享我们后面再讲。好，这个是回忆区，下面这个区域呢，就是我们的照片库了，它就是按照时间轴的形式来来分布。那右边有一个，你看，我们拉动滚动条之后，它会出来一个。黑色的上下，呃，这个上下的箭头，我们拖动这个时间轴的箭头呢，我们就可以看到，哎，快速的定位到具体某一年某一月我想要看的照片，分类的一些功能。影集呢，就类似于我们的文件夹的概念，比如我要创建一个影集，那我点一下，选择照片什么呢？比如说，哎，好，这些就是我们从台湾开始的照片。好，现在一千。三百零四张，我们添加，添加一次台湾。这样呢，我们就建立好一个相册。点击这个右上角，哎，编辑影集者。然后这边呢，它有更加高级功能，叫推荐所有位置，所有推荐的位置，哎，它都会自动识别一下你这照片，因为这个整整个行程当中可能会跨越不同的。等浦东机场上了飞机之后，下面。上面是应该在浦东机场，下面呢，他已经到桃园了。那么他认为，他就自动添加了一张地图。哎，这张是从台北到花莲，添加一段文字。哎，比如说，飞机，飞机上，好无聊。啊，你也可以自己添加一个 map。啊，我觉得这个功能非常好。然后，如果我们要分享呢，就打开这个影集，点击分享。还可以选择朋友发送。当选择分享之后呢，我们就可以以对话框的形式来进行说话了。好，我们再看一下为你推荐，就它会自动根据你照片里面的这个时间来重温往年今日。呃，它会自动做成一个拼贴板，自动帮你拼贴成一张图片。呃，视频里面它做一个 GIF 的动画来进行保存。那这是用视频制作的动画。当然呢，另外还有一个功能就是你打印商店的功能，你可以将你的制作好的影集，并且你已经添加好了一些说明，那可以直接通过打印相册的这个功能呢，纸质的实体的相册书。当然，有些国家和地区肯定是不可以使用的。那这边的。已经为我们制作好了。这次是我们去哈尔滨去的一次，给他帮我自自动排版好了，让他帮我去来印的话呢，我就选择结账。照片打印功能呢，不是所有的地区都有的。底部第四个菜单就是分享，分享呢就是你在别人给你的一些分享的影集，以及你分享给其他人的影集，都会在这个地方显示出来。你也可以随时的关闭这个影集分享。你如果是以出体字显示的呢，就说明这个里面有新的照片。如果对方有一个评论的话，你这边就会收到一个通知，这个影这个影集就变成出体字，就说明对方有新的更新啊，一些回复啊，一些互动在里面。另外呢，还有一个回收站的功能。如果说你删除了某一张照片，将会在回收站内保留六十天。这个功能，如果我删除了，我选择删除
，他说允许谷歌相册删除这张照片吗？这什么意思呢？就是说你在谷谷歌相册这 A P P 里面删除了这张照片。放到回收站里面，然后你到你 iPhone 的这个相册里面去找，也没有这张照片了。也就是说，谷歌相册上面删除的话，它会将你手机里面也会删除。但是呢，你在手机里面删除的这个照片，比如说像这张照片，这张照片我如果把它删除了，这是这是我在手机的相册里面去删除这张照片，然后我们到谷歌相册去看一下。他并没有删除这张照片，也就是说，如果你是在谷歌相册里面删除这张照片，他会将你谷歌相册上面的照片删除，并且将你手机上面删除，哎，在 iCloud 上面所有都删除掉。但是如果你已经同步到了谷歌相册的云端的话，你在你的 iPhone 的这个相册里面删除，它是不会删除掉你谷歌云端的照片的，这一点可以理解。我们介绍的这个谷歌相册，我们只要选择开了这个同步之后，它会将你所有拍摄的照片同步到你的云端谷歌 Photo 里面。但是它没有一个文件夹的概念，所以说它颠覆了我的认知。为什么没有文件夹的概念？通常我们说没有文件夹，我们怎么找我们的照片呢？谷歌它通过了几个方面，我们讲。好，我们先从时间这个角度。存储到每一张照片的文件里面，隐藏在里面。他告诉他存储了这个照片的拍摄的时间，谷歌就读取到照片里面这个拍摄日期呢，为我们建立一个时间轴。所有的这些照片，它都以时间轴的形式来存放进来。你看我们照片的时候啊，我往下拉，这边有一个滚动条，哎，我可以拉拉拉拉拉。一九呃，二零一五年、一四年、一三年、一二年、一一年、一零年、一七，好，直一直到。二零零二年，甚至更久，对吧？就是谷歌自动读取到了数码相片里面的时间的这个维度，它来帮我们按照时间轴的形式来存放。啊，时间地点，好，我们讲地点，地点呢，我们我们没有告诉他，没有告诉谷歌相相册我是在什么地方拍摄的，那么谷歌怎么知道呢？好。那就要到时候，我们所有的手机 iPhone 手机或者我们的带有 GPS 功能的数码相机，它会将我们拍摄的这张当时的这个 GPS 信息同时传到谷歌，谷歌可以读取出来 ，Photo 就可以分析你这张照片在是什么地方拍的。哎，这些我去过的这些地点呢，并不是。并不是我来设定给他，是他是跟自动拍摄的这个照片的 GPS 信息来定位当时的一个地点，比如说这个是台湾南投县集集镇，啊，这就是集集镇的所有的照片，那我就可以看到，哎，我当时在集集镇拍的这些照片，集集火车站，哎，然后他这个日期是2017年8月25日，哎。我就非常方便了，找到谷歌相册将我们上传的所有照片，它通过人脸识别的技术呢，都帮我们分文别类的放好了。你只要给其中的某一个人设定一个姓名的标签，我们可以用这些名称来进行搜索，或者做更多的事情。我点击我的面孔，它下面搜索出了。所有含有我的面孔的照片和影片，它都识别出来了。我觉得更好的一个功能，比如说我想找合影，那我就搜索一个中文“合 ”，big 方和 small 方。好，下面呢，它搜索出来的所有的照片和影像呢，都含有我们两个的。当然，如果你用再加一个“合”，和谁？和文良。啊，这就搜索出了我们三个人的，含有我们三个人的照片，所有的都包含进去了。那如果要用英文呢，我们必须得在两个名称之间加一个 and， 前后加空格，否则话是无法搜索的啊，也是可以。这就是我们给所有的面孔定义一个名称的好处，它可以搜索出任意我们想要的人的名字的所有照片。当然，谷歌相册也能够识别你的宠物，例如你有三条狗。
它能够识别出三条狗不同的照片和它们的合影。人物这里它有可能会出现这样的界面，问你这两个是否是同一个人，你可以选择。人工智能的大数据来识别出百分之百，它能确定同一个人。还有一些呢，它不是很确定，可能到百分之九十，它需要你的协助来确定一下这两个是否是同一个人，或者是不是同一个人，或者说你不是很确定。这就是谷歌的人脸识别技术为什么会越来越精准的一个原因所在。关于大数据和人工智能这个方面呢，我们可能以后专门做影片来介绍。好，我们来看一下事物这一项。事物当中呢，并不是我们进行分类的，而全都是由谷歌的人工智能这些场景来进行分类的。我们所做的事情，只要上传就可以了。事物呢，我们也可以称之为场景。这个当中有关于生日的，它把所有含有生日元素的这些照片和影像归为一类，便于搜索。比如说 ，small 方的。生日，哎，你看看，我通过这个谷歌相册能够分析出我想要搜索的什么东西，就含有 small 方的照片，并且是生日的这个场景下的所有的照片啊，我们可以想象出，我们通过这个能够在搜索方面。玩很多很多的花样，这个搜索其实是谷歌最拿手的。所以说，谷歌相册不完全是一个存储相片的地方，它是一个便于你进行。管理你的所有影像资料的智能的一个工具，我刚刚只是举了简单的两个场景跟人物的例子啊。什么方在海边？搜索一下，没有。在玩篮球，可不可以？有没有？什么方的圣诞节？因为我们圣诞元素不多。什么方篮球啊？它所有搜索出了和有什么方这个小方的这个人，什么方这个。这个人和篮球的照片，这个是 small 方，这个是篮球。<笑>好了，关于关于这个谷歌的很多新的玩法呢，我们比如 small 方和 small 方和 big 方在肯定有吗？台湾、台北啊、哦、，small 啊 small， 哎，你看这含有我们两个照片的，并且是在台湾的，它都识别出来了。北啊，这是台北。我们台我们两个照片在台北只拍了一张，这个是台北的西门町嘛，西门町的成品书店。你看，就可以通过这个方式来搜索。所以在搜索这个里面呢，有很多的很多的玩法，大家可以去研究一下。好了，以上就是本期影片的全部内容。如果你想了解更多有趣好玩的分享，请订阅我的频道，并且点赞评论。我们下期再见。好，我们现在进入本期影片的抽奖环节。现在抽出的是四月二十日，我们四月二十日斐讯 N 一那期影片最后片尾承诺大家的，在那期影片的下方留言的小伙伴当中抽出一名幸运的小伙伴，送给他一个 CC Cat 机场的 VIP 线路。好，我们现在要做的是，呃，现在是四月二十六日下午的四点十九分，我们将。四月二十日，那期斐讯 N 一的影片的链接地址复制到 Lucky Tuber， 获取留言的用户列表，同一人算一次机会。奖品名称总共是三十七名，开始抽奖。零零小吗？这个这个啊，恭喜这名，恭喜这位小伙伴，名叫零零优还是小？这个是不认识啊！恭喜零零小这位幸运的小伙伴，如果你看到这期影片，请尽快跟我联系，我将会这将这个机场线路的 VIP 账号发送给你。呃，同样呢，在本期影片的视频的下方留言的小伙伴，我们将会在下一期影片当中开出幸运的观众，也有机会获得 CZ Cat 机场的 VIP 线路。那大家赶快留言吧！你如果你没有成为本期影片的幸运观众，请不要灰心，你同样也可以在我影片下方描述栏里面打开机场线路的链接地址，注册好之后，同样你可以进行试用。在初次注册好之后，他会送给你一百 G 的免费流量，大家可以去看一看，赶快留言吧，留言留言留言。留言